Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Shupriyo Shikhatira, Ashakri Tumra, Shakole Palazo, Tumra Palothako, Shete Amade Totasha, Atumra Oboshoi, a Corona Durjuk Murte, Shastuvi Shokoloniam Gran Mene, Tumra Cholso, Emo, Pashawashi Tumra, Porashonai, Monibash Kurso, are E Protashai, Jetu, Amade Econ, Ordovashi Purika Cholse, Ejonui, Tomade Amra, Atske, ICT Vishoye, Choturto Odhai, Niamra. আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে আমার লেখালেখি ও হিসাব এই দুইটা আমাদের বিষয় এখান থেকে আমরা প্রথমে আমাদের লেখালেখি অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড প্রসেসর যে কোনো একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা কিভাবে লেখালেখি কাজ করতে পারি সেই সকল বিষয়গুলো আমরা জানব যদিও ওয়ার্ড প্রসেসরের মধ্যে একাধিক সফটওয়্যার আছে কিন্তু আমরা আমাদের বইয়ে যে সফটওয়্যারটির কথা উল্লেখ করা আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সেটা ব্যবহার করে আমাদের বইয়ের অনুসারে কিভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম কিভাবে আমরা আমাদের লেখালেখি কাজকর্ম কিভাবে আমরা সেখানে লেখালেখি সাজসজ্জা কিভাবে ফন্ট পরিবর্তন ফন্টের সাইজ সেই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু দেখব তাহলে প্রথমেই আমরা আগে জানি ওয়ার্ড প্রসেসরের লেখালেখির কাজ তাহলে আমরা জানি কম্পিউটারের ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে আমরা সমস্ত ধরনের লেখালেখির কাজ যেমন কোনো কবিতা লেখা গল্প উপন্যাস দিনপঞ্জি অথবা আমরা বলতে পারি আমাদের অফিস আদালত পড়াশোনা প্রশ্ন যাবতীয় যত ধরনের কাজ আছে সকল ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করি অর্থাৎ এটা সাহায্যে আমরা কেন এত সুবিধা পাই সেই সকল বিষয়গুলো একটু যদি খেয়াল করি তাহলে নির্ভুলভাবে লেখালেখির কাজ করা যায় এবং ভুল হলে তার সাথে সাথে সংশোধন করা যায় সম্পাদনার কাজ করার সুযোগ থাকায় এখানে যে কোনো বিষয় নান্দনিকভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি এবং নানাভাবে লেখাকে উপস্থাপন করা যায় ছোট করা বড় করা রঙিন করা এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখাকে আমরা কপি করে বা হলো এই লেখার সাথে কোনো ছবি গ্রাফ চার্ট এগুলো আমরা সহজেই সংযুক্ত করতে পারি এবং ডকুমেন্টের সময় আমরা যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো জায়গায় যে কোনো প্লেসে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ প্রয়োজনে আমরা এটাকে অতীত বা সময় থেকে ভবিষ্যৎ সময় পর্যন্ত আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আর আমরা একটা কাদের মধ্যে যে সম্পাদনার কথা বলি তাহলে এখানে কোনো তথ্য ভুল হয়েছে সেটা পরবর্তীতে যে কোনো সময় বের হইলে সেটা আমরা খুঁজে সংশোধন করতে পারি অর্থাৎ ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস এরকম একটা অপশন আছে যে কোনোটা আমরা খুঁজে বের করে সেটা সহজেই সংশোধন করতে পারি আর আমরা কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যই বড় আকার ডকুমেন্টে এবং হলো কি কোনো রেফারেন্সের ছবি তালিকা এই সকল ক্ষেত্রে আমরা এই সকল ওয়ার্ড প্রসেসরগুলো বেশি ব্যবহার করে থাকি এই ক্ষেত্রে আছে বানান সংশোধনের একটা বিষয় এবং আমরা চাইলে ডকুমেন্টটা খুব সহজেই কি করতে পারি প্রিন্ট বা কাগজে ছাপাই আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং যেমন কোনো নথি ফাইলের পরিবর্তে আমরা এখন ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে খুব সহজেই বিশাল বিশাল ডকুমেন্টস আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি যেমন আমরা উইকিপিডিয়া যদি যাই এখানে আমরা যে কোনো ধরনের ডকুমেন্টস খুব সহজে এখানে সংরক্ষণ করে রাখা আছে তাহলে আমরা এই যে এই ডকুমেন্ট প্রসেসর ব্যবহার করে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি তা আমরা মোটামুটি জানলাম এখন আমরা দেখব আমরা কোন এই ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে আমাদের সাধারণত সচরাচর বা দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো আমরা সম্পন্ন করি আর সেটার মধ্যে অনেকগুলো ভার্সন আছে বা আমাদের প্রোগ্রাম আছে তার মধ্যে মাইক্রোসফট অফিস অর্থাৎ বিল গেটসের তৈরি করা একটা সফটওয়্যার যেটাকে আমরা বলি মাইক্রোসফট অফিস সেই অফিসের অর্থাৎ দুই হাজার ভার্সন সেই ভার্সনের একটা আমাদের আছে হলো কি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড দুই সেটা আমরা কিভাবে ওপেন করতে পারি আমাদের এখানে চিত্রটা দেখা আছে এবং সেই ফাইলটা ব্যবহার করে অর্থাৎ সেই ফাইল মানে সেই অফিস ওয়ার্ড দুই ব্যবহার করে কিভাবে নতুন ডকুমেন্ট খোলা সেটাকে ক্লোজ করা ওপেন করা সেভ করা এবং একই পেজকে ভিন্ন নামে সেভ করার জন্য যে অপশন সেভ এস করা সেটা এবং লেখালেখির কীভাবে সাজ সজ্জা করা স্টাইল করা এবং আছে হলো কি ফন্ট স্টাইল ফন্ট সাইজ এবং হলো এখানে আমাদের আছে ফন্ট কালার কিভাবে আমরা লেখাকে বিভিন্ন ধরনের কালার নিতে পারি এবং আরও এখানে কিছু বিষয় আছে যেটা আমরা বলেছিলাম লেখালেখির সাজ সজ্জার মধ্যে বুলেট নাম্বার এবং হলো কি লাইনের ব্যবহার এবং আমরা এখানে লেখাকে বাম পাশে কীভাবে নিতে পারি ডান পাশে কীভাবে নিতে পারি তারপরে লেখাকে আমরা সেন্টারে কীভাবে নিতে পারি অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় অ্যালাইনমেন্ট সেই কাজটা এবং লেখার মধ্যে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের টেবিল গ্রাফ চার্ট সংযোজন করতে পারি সেই বিষয়টা তাহলে আমরা চলো এই বিষয়টুকু যে আমরা দেখলাম যে কিভাবে এই সকল কাজগুলো আমরা করতে পারি এটা আমরা ডিরেক্টলি একটা অফিস প্রোগ্রাম খুলে সেইখানে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই কাজগুলো সম্পন্ন করি তাহলে প্রথমেই আমরা একটা ওয়ার্ড প্রসেসর খুলবো তাহলে আমরা মাই কম্পিউটারে অন করার পরে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব 
দেন এখান থেকে আমরা এখানে সহজেই মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড 2007 যদি আমরা খুলে থাকি তাহলে পাবো আর যদি আমরা অল প্রোগ্রামসে যাই এখানে আমাদের লেখা থাকবে হলো কি মাইক্রোসফট অফিস এই মাইক্রোসফট অফিসে ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড 2007 এটাতে আমরা ক্লিক করব তাহলে আমাদের যে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড সেটা ওপেন হবে তাহলে এটা হলো আমাদের অফিস ওয়ার্ডের একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটু পরিচয় দেই এই প্রথমে ডকুমেন্ট 1 মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটাকে বলা হয় টাইটেল বার আমরা আগের ক্লাসগুলোতে এটা শিখেছি ক্লাস 8 এ আর এই যে এখানে সেভ এটা আনডু রিডিউ ট্যাব এই যে বাটনগুলো এটাকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টুল বার আর এই যে বাম পাশের কর্নারে এটাকে বলা হয় অফিস বাটন আমাদের বইয়েও এটা আমরা এই মধ্যে লক্ষ্য করেছি এটাকে বলা হয় অফিস বাটন আর এই যে একটা বাতির মতো যেটা জ্বলতেছে নিতেছে এটাকে আমরা বলি হলো কি কারসর পয়েন্ট কারসর আর এই যে আমাদের দরদরি করতেছে এটাকে আমরা বলি মাউস পয়েন্টার তাহলে আমরা এখন দেখব কিভাবে এখানে আমরা লেখালেখি করতে পারি তাহলে আমরা কিবোর্ডের মধ্যে যে অপশনগুলো আছে সেটা আমরা কিবোর্ড সম্পর্কে আগে জেনেছি আগের ক্লাসগুলোতে এখন আমরা কিবোর্ডে যে অ্যালফাবেটিকগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে আমরা কিভাবে লেখালেখি করতে পারি তা একটু দেখি যে আমরা আমরা লিখি ঘা টাইল ক্যান টন ম্যান্ড পাব লিক ইস কোল and colors ga time tangai amra ebhabe jodi likhte chai easily amra ingreji likhte pari tale ekhon amra ingreji lekhar jonopriyo ekta font er naam janbo ekhon ebong font amra kibhabe poriborton kori ebong font er size kibhabe poriborton kori ta amra dekhbo tale prothomei ei lekha ta ke amader select korte hobe mouse er bam button e chepe dhore amra bam dige nile আমাদের এলাকাটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আমরা এইখানে একটা গ্রুপ আছে এটাকে বলা হয় ফন্ড গ্রুপ তাহলে এখানে চাপ দেব আমরা তারপরে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ফন্ডের নাম আমরা বলেছিলাম ইংরেজি টাইমস নিউ রোমান সেটাতে ক্লিক করব তাহলে টাইমস নিউ রোমানের ফন্ড হয়ে গেল এখন এখানে আমরা ফন্ডের সাইজ দেখব দেখো এখানে মাউস পয়েন্টার নিলেই লেখা আসবে যে এটা মাউস পয়েন্টার নেওয়া মাত্রই ফন্ড সাইজ এখানে আমরা চাপ দেব তাহলে আমি যত ফন্ডে করতে চাই স্ট্যান্ডার্ড ফন্ড হলো 14 সাইজ যেটা আমরা কাগজে কলমে বই অথবা যে কোনো জায়গায় আমরা যেটা অ্যাজ ইউজাল দেখি সেটা ঠিক আছে আমরা যদি চাই এটাকে বড় করব আমি যতটুকু বড় করতে চাই এখানে দিলেই সেই অনুসারে হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা দেখতে পারলাম যে কিভাবে আমরা ফন্ড সাইজ পরিবর্তন করতে পারি এবং ফন্ডের পরিবর্তন করতে পারি এখন এটাকে আমরা যদি কালার করি এইখানে দেখো ফন্ড কালার লেখা আছে এখানে আমরা চাপ দিই এখানে আমার যে কালার আমি দিতে চাই সেই কালারই হবে আমাদের যেটা পছন্দ সেই কালার সাপোজ এই কালার দিলাম তাহলে এই কালারটাই আমার এখন হয়ে যাবে এখন এই লেখাটাকে আমরা দেখেছিলাম আমাদের বইয়ে যে কি আছে প্রথমে যে কিভাবে আমরা এই যে বাংলা লেখালেখি করতে পারি আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে লেখার স্টাইলটা দেখলাম এখন আমাদের একটু দেখে আসতে হবে আমরা বাংলায় যে লেখালেখি করব বাংলায় লেখালেখি করা স্ট্যান্ডার্ড ফন্ডের নাম হলো ফন্ড স্টাইল থেকে আমরা দেখতে পারবো সুতুনি এম জে আমরা বলেছিলাম ফন্ড সাইজ স্ট্যান্ডার্ড হলো চোদ্দ সাইজ এখন আমরা বাংলায় কিছু লেখালেখি করব যেমন আম জাম লিচু কাঁঠাল এবং আমাদের নদী এগুলো লেখে আমরা সেটাকে কি করব সজ্জা করব তাহলে আমরা প্রথমেই এখানে আমাকে ফন্ড চেঞ্জ করতে হবে তাহলে বাংলা লেখালেখি করার জনপ্রিয় ফন্ডের নাম সতুনি আমি দেখো এখানে লেখা আসছে তাহলে এখন আমাদের কিবোর্ড চেঞ্জ করতে হবে কন্ট্রোল অল্টার বি তিনটা বাটন একবার চাপ দিলে এখানে দেখো আসছে হলো বিজয় বায়ান্ন অর্থাৎ আমাদের বাংলা হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা লিখব যেমন আম এন্টার দি জাম তারপরে লিখি কলা ঠিক আছে লিখি লিচু তাহলে এরকম করে আমরা লিখলাম এটাকে আমরা এখন কি করব বুলেট নাম্বার বা নাম্বার করব তাহলে এই জন্য আমরা এই যে এখানে দেখো লেখা আছে বুলেটস এই পাশে লেখা আছে নাম্বারস বা নাম্বারিং তাহলে আমরা বুলেটসে ক্লিক করলে এখানে আমি যদি এটা দিই তাহলে এরকম হবে যদি এটা দিই এরকম হবে যদি এটা দিই এরকম হবে এটা দিই এরকম হবে এটা দিই এরকম হবে তাহলে আমার ধরো চয়েস হলো এটা তাহলে এরকম দিলাম তাহলে এই অনুসারে এখন এন্টার দিয়ে যদি আরেকটা লিখি সেটা হলো কি কাঁঠাল তাহলে এরকম হবে লেখা আমরা এরকম করে বুলেটস ব্যবহার করতে পারি এখন এটাকে আমরা নাম্বার দিব তাহলে আবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এইখানে নাম্বারে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে আমি এখানে যদি ওয়ান টু দেই এক দুই দেই অথবা এবিসি দেই ঠিক আছে ক খ দেই তাহলে সেই অনুসারে আমাদের কাজটা হবে তাহলে এখানে আমাদের ফন্ডের একটা ব্যাপার সাপার থাকে যদি এক দুই দিই তাহলে এক দুই হবে দেখো 
আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ অটোমেটিক্যালি চলে আসছে তাহলে এরকম করে আমরা বুলেট এবং হলো কি নাম্বারিং এটা ইউজ করতে পারি এখন দেখো আমরা এটা দেখলাম এটা আর এটা এখন আমরা দেখব কিভাবে লেখাকে বাম পাশে ডান পাশে অর্থাৎ অ্যালাইনমেন্টের কাজটা করা যায় এটা আমরা দেখি তাহলে দেখো এই লেখাটা কি আমরা সিলেক্ট করা আছে এইখানে দেখো লেখা আছে অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার এটা হলো কি সেন্টার দেখো লেখা মাস্টার চলে আসছে এটাকে আমরা বাম পাশে নিতে চাইলাম তাহলে লেফট এইখানে ডান পাশে নিতে চাই তাহলে ডান পাশে আর যখন আমার অনেকগুলো লেখা থাকবে তখন আমরা লেখাটাকে জাস্টিফাই দিই যেমন ধরো এখানে আমরা এই দুইটা লাইন লিখেছি এটাকে আমরা মাঝখানে রাখবো তখন দেখো এরকম আমরা জাস্টিফাই দিই তাহলে লেখাটা দুই পাশ থেকেই সমান থাকে তাহলে এই জন্য আমরা জাস্টিফাই আবার এই লেখাটাকে আমরা বাম পাশে নিব তাহলে আগে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এই যে এখানে আমরা কি করব লেফট অ্যালাইনমেন্ট লেফট সব দিব এখন দেখো দেন এখন আমাদের আর কি কাজ হবে দেখো এইটুকু আমরা দেখলাম আর একটা বিষয় আছে এখানে লাইন স্পেসিং এক লাইন থেকে আর এক লাইনের দূরত্ব কতটুকু হবে তা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো এই যে এখানে একটা বিষয় আছে প্যারাগ্রাফ এই যে এখানে আমাদের একটা চিহ্ন দেওয়াই আছে লাইন স্পেসিং এখানে আমরা চাপ দিলে আমার কি হবে ওয়ান এটা হলো ইঞ্চি হিসেবে বলে আমরা এটা বলা হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হবে না ওয়ান হবে ওয়ান দিলে চাপা হবে আমরা যদি ডিটেলস দেখতে চাই তাহলে এইখানে প্যারাগ্রাফে চাপ দিব চাপ দিয়া দেখো এখানে লেখা আছে স্পেসিং তাহলে বিফুর পূর্বে কত থাকবে আফটার শেষে কত থাকবে আর হলো লেখার ধরনটা কি হবে সিঙ্গেল হবে না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লাইন্স হবে না ডাবল হবে না অ্যাটলিস্ট হবে না এক্স্যাক্টলি হবে না মাল্টিপল হবে তাহলে আমরা এখানে আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড হলো সব জায়গাতে আমার কি থাকবে বিফুরও জিরো থাকবে আফটারও জিরো থাকবে আর লেখাটা যদি সিঙ্গেল হয় তাহলে আমাদের দেখতে কি হবে সুন্দর হবে দেখো এখন আমাদের স্ট্যান্ডার্ড আমরা যেভাবে দেখি সেভাবে আছে তাহলে এটা আমাদের হলো কি লাইন স্পেসিং এভাবে আমরা লাইনের স্পেসিং করতে পারি তাহলে আমাদের এই বিষয়টুকু আমাদের বোধগম্য হলো এখন আমরা এখানে কোনো ছবি সংযোজন করব বা টেবিল সংযোজন করব তাহলে ফার্স্ট আমরা একটা টেবিল সংযোজন করে দেখি দেখো আমরা এন্টার দিয়ে ছয় আসতে এটাকে আমরা ব্যাক স্পেস চাপ দেবো তাহলে এখানে আমার কার্সার চলে আসবে দেখো এই ইনসার্ট বাটনে যাবো ইনসার্ট বাটনে আমাদের এখানে লেখা আছে টেবিল ক্লিক করব আমার দেখো এখানে কয়টা কলাম কয়টা রু দরকার আমি এইদিকে যাব নিচের দিকে নামবো তাহলে আমি যে কয়টা নেমেছি দেখো চারটা নেমেছি কলাম চারটা নেমেছি তিনটা নেমেছি নিচের দিকে চারটা নামি তাহলে চার ইন্টু চার অর্থাৎ ফোর বাই ফোর কলাম আমার এখানে তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি এখানে ভিতরে চাইলে কোনো লেখা লিখলে করতে পারবো তাহলে এটা হলো আমরা কিভাবে টেবিল তৈরি করতে পারি এখন আমরা দেখবো এখানে কিভাবে একটা ছবি ইনসার্ট করতে পারি তাহলে আমরা ইনসার্ট বাটনে আবার ক্লিক করব এই পাশে লেখা দেখা লেখা আছে পিকচার ইনসার্ট পিকচার ঠিক আছে তাহলে আমরা ইনসার্ট এই পিকচারে ক্লিক করলে একটু সময় লাগবে যেখানে আমার কোনো ছবি সেভ করা আছে আমার হার্ড ড্রাইভে আমার কম্পিউটারে তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে একটা হলো ছবি আছে টিউলিপস আমরা এই ছবিটা ইনসার্ট করি তাহলে দেখো একটু সময় লাগবে ছবিটা চলে আসতে তাহলে আমরা এভাবে ছবিটাকে এখন আমরা এই যে এদিকে ছোট করতে পারি যত এদিকে নিয়ে আসবো তত ছোট করতে হবে ছবিটা ছোট হয়ে গেছে তাহলে আমরা কোনো ছবি ইনসার্ট করা ঠিক আছে ছবিকে ছোট করা ছবি আমরা যদি এটাকে আরও আমরা ছোট করতে চাই যদি এই একটা ঘরের ভিতরে আমরা ছবি ব্যবহার করতে চাই তাও পারবো তাহলে এক্ষেত্রে রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে লেখছে টেক্সট ওয়ার্কিং এখানে এটা দিতে হবে বিহাইন্ড টেক্সট লেখা নিচে এখন আমরা ইজিলি ছবিটাকে যে কোনো জায়গায় মুভ করাতে পারবো যে কোনো স্পেসে যদি এটাকে একদম ছোট করে আমরা এই টেবিলের ভিতরে বসাই দিই তাও দিতে পারবো টেবিলের নিচে দিই তাও দিতে পারবো তাহলে এটা আমাদের বুঝতে হবে যে আগে ছবি ইনসার্ট করব তারপরে ছবিটা নিয়ে আমরা কাজ করব তাহলে এরপরে আমাদের আর কি আছে ছবি যোগ করে দেখলাম ইনসার্ট পিকচার আচ্ছা তারপর হলো ওয়ার্ড আর্ট করা কিভাবে আমরা কোনো লেখাকে স্টাইল করতে পারি তাহলে সেটা আমরা একটু দেখি কাঁচাটা নিচে নামাই নিলাম এখন আমরা এখানে একটা কি করব বলছিলাম লেখা লিখব সাপোজ ধরো আমরা জি সি পি এস সি তাহলে আগে আমাকে কিবোর্ডটা বাংলা থেকে ইংরেজি নিতে হবে এখানে আমরা ফন্ট দেবো টাইমস নিউ রোমান এখন আমরা কন্ট্রোল বি চাপ দেবো তাহলে জি সি পি এফ সি হয়ে গেল আমাদের ঘাটাল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এটাকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এইখান থেকে আমরা দেবো ইনসার্টে তারপর লেখা আছে ওয়ার্ড আর্ট ওয়ার্ড আর্টে ক্লিক করব করার পরে এখান থেকে আমার যে মডেলটা সয়েস হয় সেই মডেলটা আমরা সিলেক্ট করব আমার ধরো এই মডেলটা সয়েস হয়েছে জি সি পি এফ সি এখন আমরা ওকে দেবো তাহলে দেখো আমি যে মডেলটা সিলেক্ট করেছিলাম সেই মডেল অনুসারে আমাদের লেখাটা হয়ে গেছে এখন আমরা এটা চাইলে কালারও চেঞ্জ করতে পারবো দেখো এই যে লেখা আছে আমার হলো ফিল শেয়ার এখানে আমি যদি চাই
পারে যে কোনো লেখা সেটাকে আমরা বাঁকাইতেও পারবো ইচ্ছা অনুযায়ী সাজাইতে পারবো ঠিক আছে লাইনে আমরা প্যারাগ্রাফ নির্ধারণ দেখলাম দুটো আগে আমরা যেটা দেখিয়েছিলাম প্যারাগ্রাফ অপশনে যাই আমরা লেফটে কথা হবে রাইটে কথা হবে স্পেসিং কি হবে সেটা আমরা করতে পারি আর আমরা পৃষ্ঠার নম্বর যদি দিই তাহলে আমরা কিভাবে দিব তা চলো আমরা একটু দেখি তাহলে পৃষ্ঠার নম্বর এই পৃষ্ঠার নম্বরে যদি দিতে চাই তাহলে ইনসাইডে আবার ক্লিক করবো দেখো এখানে লেখা আছে পেজ নম্বর আমরা পেজ নম্বরে ক্লিক করি এখন আমি কি উপরে যেতে চাই নিচে দিতে চাই না মার্জিন কি পেজের মার্জিন দিতে চাই তাহলে আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো যদি আমরা চাই টপ অব দ্য পেজ তাহলে আমরা টপে কি বাম পাশে থাকবে না টপে সেন্টারে থাকবে না টপে রাইটে থাকবে সেটা আমরা দিতে পারি তাহলে আমরা দিলাম টপে রাইটে তাহলে দেখো উপরে আমাদের পেজ নাম্বারটা চলে আসছে এটা দিয়ে আমরা জাস্ট ইএসি বাটনে চাপ দেবো তাহলে আমার এই পেজ নাম্বারটা উপরে বসে যাবে দেখো এভাবে আমরা পেজ নম্বর দিয়ে এখন এই পেজটাকে আমরা সেভ করব কি করব সেভ করব এই অফিস বাটনে ক্লিক করব করার পরে এখানে দেখো সেভ বাটন আছে এই সেভ বাটনে আমরা ক্লিক করব করার পরে দেখো আমরা এটা কোথায় সেভ করতে চাই সাপোজ আমরা এটাকে ডকুমেন্টসে সেভ করতে চাই আর এটার নাম কি দিতে চাই ফাইল নেম এখানে আমরা নাম লিখব ধরো আমরা কোনো নাম চেঞ্জ করলাম না ঘাটাল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এটা দিয়ে আমরা এখানে সেভ বাটন প্রেস করব তাহলে এটা দেখো উপরে টাইটেল বারে আমাদের লেখা আছে ঘাটাল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখন এটাকে আমরা ক্লোজ করব ফাইলে যাইয়ে দেখো লেখা আছে ক্লোজ এখন এই ফাইলটাকে আমরা ওপেন করব তাহলে আবার অফিস বাটনে ক্লিক দেন ওপেনে ক্লিক ঠিক আছে আর যদি আমরা রিসেন্ট কোনো ফাইলে কাজ করে থাকি দেখো উপরে লেখা আছে ঘাটাল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড পাবলিক স্কুল জাস্ট আমাদের এই ফাইলটা ওপেন হয়ে গেল তাহলে এভাবে আমরা এই যে লেখালেখির যে কাজটা সেটা আমরা করতে পারি আর একটা কাজ আমাদের এখানে আছে সেটা হলো বানান পরীক্ষণন ও সংশোধন তাহলে এটা আমরা করতে পারি তা আমরা একটু দেখে নেই কিভাবে বানান সংশোধনের কাজ তাহলে আমরা দেখো এখানে আমরা বলেছিলাম যে যদি আমরা কমান্ড দিয়ে করতে চাই তাও হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এফ নাইন ফাংশন এফ নাইন যদি ঠিক আছে অথবা এফ সেভেন ফাংশন এফ সেভেন ঠিক আছে উপরে এফ সেভেন যে বাটন আছে সেটা চাপ দিলে আমার চলে আসবে অথবা আমরা যদি চাই তাহলে এখানে দেখো আমাদের লেখা আছে হলো কি হোমে তো এটা নাই এটা আছে হলো আমাদের রিভিউতে দেখো স্পেল অ্যান্ড হলো গ্রামার চেকিং স্পেল অ্যান্ড গ্রামার এখানে চাপ দিলে আমার এই অপশনটা চলে আসবে এখন যদি আমি চাই এই বানানটা আমার কি করতে হবে ঘাটাল কারণ তার ডিকশনারিতে ঘাটাল বানানটা নাই আমরা যদি চাই এটা কম্পিউটারের ডিকশনারিতে আমি অ্যাড করে দিব ঘাটাল বানানটা তাহলে এইখানে অ্যাড টু ডিকশনারি আছে দেখো টাঙ্গাল বানানটাও সে ভুল ধরছে কারণ তার ডিকশনারিতে না এটা তাহলে আমরা অ্যাড টু ডিকশনারি আম জাম কারণ বাংলা লেখা তো তার ডিকশনারিতে নাই এখন আমরা যদি চাই যে ঠিক আছে ওকে অটো সব কারেক্ট আছে তাহলে এখন আমরা যদি বলি সব কারেক্ট আছে তাহলে আমরা জাস্ট কারেক্ট অথবা যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা এই যে চেঞ্জে ক্লিক করে এখানে সাজেশন আছে সেগুলো দিতে পারে অথবা নিজেই লিখে দিতে পারে আর যদি মনে মনে করে সব ঠিক আছে তাহলে ওকে ক্লোজ বা ইগনোর এটাকে আমরা ইগনোর করলাম এটাকে ইগনোর করলাম এটাকে ইগনোর করলাম অথবা ইগনোর অল সব ইগনোর করলাম সব বানানগুলো ঠিক আছে শেষে আমাদের ক্লোজ তাহলে আমাদের এই অনুসারে বানানগুলো আমরা চেক করতে পারি সাধারণত এটা ইংরেজি বানানোর ক্ষেত্রে বেশি চেক করা হয় তাহলে আমাদের বুঝতে পারলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার করে আমরা কিভাবে আমাদের লেখালেখি এবং কিভাবে আমরা কাজটা করতে পারি তো এটা তোমরা সকলে সুন্দর করে অনুশীলন করবে এবং এই অনুসারে কাজ করবে আরেকটা ক্লাস আমরা এর পরবর্তীতে নিব সেটা হলো মাইক্রোসফট এক্সেল অর্থাৎ হিসাব নিকাশের কাজ তো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবে